ஹாய் இப்போது நாம் பார்க்குறது இந்த படத்தில் இருக்கிறது நானா ஃபட்னாவிஸ் இவர் ஒரு மராட்டிய பிராமணர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் அப்போதைய மராட்டிய ராஜ்யமான ராஜ்யத்தில் பேஷ்வாக்கள் இடத்துல மந்திரியாக இருந்தவர் பிரிட்டிஷார்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தவர் லார்ட் வெல்ஸ்லிக்கு தூக்கத்தை கெடுத்தவர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிறக்கிறார் அவருடைய இயற்பெயர் பாலாஜி ஜனார்தன் பானு இவருடைய தாத்தா வந்து முதன் முதலாக பேஷ்வாவாக இருந்தவருடைய உயிரை காப்பாற்றியவர் அதனால் அந்த பேஷ்வாக்கள் இவங்களுடைய லாயல்ட்டியில் ரொம்ப மகிழ்ந்து இவர்களை தங்களோடவே வச்சுக்கிறார்கள் இந்த முகலாயர்களிடமிருந்து இவரை காப்பாற்றினதுனால அவங்க குடும்பமே இவங்க கூட வாழற மாதிரி இருக்குது எல்லாருக்கும் இந்த பிராமின் ஃபேமிலியை பிடிச்சி போனதுனால அவங்க கூட குடும்பத்தில் அவங்களுடைய குழந்தைகளோடு இவங்க குழந்தைகள்லாம் விளையாடுறது அந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த முகலாயர்கள் கூட இருந்த சண்டை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழுலேயே ஒரு மாதிரி முடிஞ்சு போகிறது அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜ்யம் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது இந்த தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் வருது ஆப்கானிஸ்தானத்திலிருந்து வந்த துரானிகள் அவர்களுக்கு எதிராக இந்த மராட்டியர்களுடைய ராஜ்யம் எதிர்த்து நிற்க முடியல தோற்று போகிறாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த அப்போதைய பேஷ்வாவாக இருந்தவர் ஒரு கோயிலில் போய் அவருடைய கவலையிலே இறந்து போகிறார் இந்த எக்கானமியில் ஒன்றும் இல்லை பொருளாதாரம் ஒன்றும் இல்லை கஜானால் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் பட்டத்துக்கு வர வேண்டியவர் விஸ்வாஸ் ராவ் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் ஜாங்கோஜி ஷிண்டே அப்படிங்கிறவர் இவர்களெல்லாம் வந்து கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டத்துக்கு வர வேண்டிய ஒரு பேஷ்வா அவருடைய பேர் மாதவ் ராவ் அவருக்கு வயசு பதினேழு இந்த ஃபட்னாவிஸ் அதாவது பாலாஜி ஜனார்தன் பானு இவருக்கு ஒரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு அட் த சேம் ஏஜ் குரூப் அவங்க ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தே ஸ்டார்ட் ரி ரிசரக்டிங் சில நாட்களிலேயே சில நாட்கள்னு சொல்ல முடியாது சொற்ப காலங்களிலேயே மேபி எஃப்யூ இயர்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸில் மறுபடியும் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை திருப்பியும் ரீபில்டு பண்ணி அதுக்காக உழைச்சி ரீபில்ட் பண்ணி திருப்பியும் ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபோர்ஸாக கொண்டு வராங்க அது எப்படி ஒரு குறுகிய காலத்தில் இந்த ஃபட்னாவிஸ் அதை சாதித்தாருங்கிறத இன்னும் புரியாத புதிராகவே இருக்குது நிறைய பேருக்கு இந்த சமயத்தில் மாதவராவ் அது இறந்து போகிறார் மாதவராவ் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவருடைய சகோதரர் நாராயண் ராவ் வரணும் ஆனால் அவர் ஒரு அரசியல் முதிர்ச்சி இல்லாதவர் அந்த சமயத்தில் அவருடைய அங்கிள் ரகோபா அப்படிங்கிறவர் நாராயண் ராவை கொலை செய்து அதுக்கப்புறம் அவர் பேஷ்வா ரூலர் ஆகிறார் இந்த சமயத்துக்கு அப்புறமும் அதாவது ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது அதுக்கு பிறகு என்னென்னமோ பிரிட்டிஷாக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க என்ன ட்ரை பண்ணாலும் இந்த ராஜ்யத்துக்கிட்ட வர முடியல ஃபட்னாவிஸ் ஒரு பெரிய எஃபெக்டிவ் ஒரு ஒற்றர் படையை தோற்றுவிச்சு எந்த விதமான ஒரு முன்னேற்றங்கள் பிரிட்டிஷார் பிளான் பண்ணினாலும் அது எல்லாத்தையும் தடுத்து இந்த ராஜ்யத்துக்கு அவங்க வர முடியாதபடி செய்து லார்ட் வெல்ஸ்லிக்கு எப்படி தான் இந்த ஆளை வந்து நம்ம டீல் பண்ணுறது இவர் கூட அப்படிங்கிற ஒரு தலைவலியை கொடுத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஒரு வலிமை உள்ள தேசமாகவே இது இருந்திருக்கு இன்டிபெண்ட்டாகவே இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறில் நானா ஃபட்னாவிஸ் இறந்து போகிறார் இதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷாருக்கு ஒரு தலைவலி விட்டுதுறப்பா அப்படின்னு அண்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த ராஜ்யம் வந்து பிரிட்டிஷார் கண்ட்ரோலுக்கு வருது அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இந்த ராஜ்யத்தை வந்து பிரிட்டிஷார் கைவசம் போகாமல் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு தடுத்து நிறுத்தி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த மினிஸ்டரனால் கிடைக்க பெற்றிருக்கு இதுக்கப்புறம் லார்ட் வெல்ஸ்லி வந்து எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்காருங்கிறதையும் பார்க்கலாம் 
முதல்ல அவர் வந்து திஸ் வாட் ஹி ஹட் ரிட்டன் ஓன்லி ரிமைனிங் நேட்டிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் நவ் ரிமைனிங் இன் இண்டியா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆர் தி கன்ஃபெட்ரேட் மராட்டா மராட்டா ஸ்டேட்ஸ் தி சிஃப்டன்ஸ் ஹேட் ஹிதர் டு பீன் ஸ்ட்ராங்லி அப்போஸ் டு தி ஐடியா ஆஃப் கமிங் அண்டர் பிரிட்டிஷ் ப்ரொட்டக்ஷன் திஸ் ஹேட் பீன் வெரி லார்ஜ்லி டியூ டு தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி கிரேட் பிராமன் மினிஸ்டர் நானா ஃபட்னாவிஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க பிரிட்டிஷ் ரெசிடென்ட் அட் புனா ரோட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஹிஸ் டெத் வித் ஹிம் ஹேஸ் டிபார்ட்டட் ஆல் தி விஸ்டம் ஆன் மாடரேஷன் ஆஃப் தி மராட்டா கவர்மெண்ட் அவ்வளோ பெரிய ஒரு வலிமையான ஃபோர்ஸாக இருந்திருக்கார் நானா ஃபட்னாவிஸ் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி இந்தி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆர் ஆர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா பார்க்கலாம்